ക്രോപ്പ്ത് ോഡിയ <laughs> എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു എഫക്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതർവൈസ് നമുക്കൊരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർട്ടൂണിഷ് എഫക്റ്റ് മാത്രമായിട്ടാണ് ആ ഒരു എഫക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓവറോൾ ആനിമേഷൻ പോവാ ഫ്ലിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിഡ് സ്പെക്ട്രോ എന്നാണ് ഈ ഒരു എഫക്റ്റിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ നോർമലായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ കിട്ടുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓവറാൽ ആനിമേഷനിൽ പോവാ ഫ്ലിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആനിമേഷൻ എവിടെയാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി സംഭവം കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു അടിപൊളി എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല സോ നിങ്ങൾ ഓവറാൽ ആനിമേഷനിൽ പോവാ ഫ്ലിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആനിമേഷൻ ഇതിലും കൂടെ തന്നെ എവിടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ എഫക്റ്റിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ ക്യാം എന്നാണ് ഈ ഒരു എഫക്റ്റിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വൻ ബോറായിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്ന സംഭവം പക്ഷേ അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങൾ നോർമലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്തതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത്ര വലിയ അടിപൊളി ഒന്നും അല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓവറാൾ ആനിമേഷനിൽ പോവാ ഫ്ലിക്കർ ആനിമേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്ലിക്കർ ആനിമേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് വേറൊരു ലെവൽ സംഭവം കിട്ടും സോ നിങ്ങൾക്ക് ചില ചില ഷോർട്സിലൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നും ചില ഷോർട്സിലൊന്നും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു എഫക്റ്റും കൂടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ എഫക്റ്റിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് അനാഗ്ലിപ് സ്ലൈഡ് എന്നാണ് ഈ ഒരു എഫക്റ്റിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഫക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിനകത്ത് ഗ്ലിച്ച് എഫക്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം അടിപൊളി ഒരു സംഭവമാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഓവറാൾ ആനിമേഷനിൽ ഫ്ലിക്കർ ആനിമേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നത് സോ നമുക്കൊരു ഷേക്കിങ് എഫക്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഗ്ലിച്ച് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കിട്ടും സോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ അവസാനത്തെ എഫക്റ്റായ അഞ്ചാമത്തെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എച്ച് എസ് റിവൈൻ്റ് എന്നാണ് ഈ ഒരു എഫക്റ്റിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് അപ്പം എനിക്കൊരു മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റും കൂടെയാണിത് സംഭവം വേറെ ലെവലാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഓവറാൾ ഫ്ലിക്കർ ആനിമേഷനും ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സംഭവം വേറെ ലെവലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഗ്ലിച്ച് എഫക്റ്റാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്തതിൽ വെച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്കുള്ള വീഡിയോസിലും ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു എഫക്റ്റും കൂടെയാണ് വി എച്ച് എസ് റിബൈൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സോ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബെൽ ലൈക്കൺ കൂടെ തന്നെ പോയാ സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിംഗ് വീഡിയോ സി എസ് എൻ സ്റ്റുഡിയോ ബൈ